Joyce Meyer, Mitke Gervi Dashtne, Mas Arachin, Mitki Karevoruciuna, Neratuciun. Vorofetev merge în Voruțian Zenkere, Marmna Vorcen, Marmni Uarian Zenkere, Ail, Astov Zoravor, Bester Candelu, Jehorta Gelu, Canivor Menkere, Kumeng Pastejnut Esuciunere, Jev Havastiat Sumnere, Jev Amen Mihă Pașt Ugorozban, vor incniren barstrat nume asto ceșmarit ghituțian den. Ev meng araținor tumeng amen mimit, ugherieng bărnum amen mi năpatak, Cristosin, Mesiain, Oțialin, Hnazandețne Luhamar. Corântațineri, Jerkror Tucht, Tasi, Ciors, Ev Hing Hosker, Amplified Tarkmanuțiuniț. Incipes ca roheng bavarar kerpovar tahetel mej mătcheri ca revoluțiună. Vor pe zi pohanțeng, aracați xane regioti, irakan nășana cu țiună. Vor ofetevna, vor reve anz. Incipez vor iși sărtum hașivner anore, a in pese, amplified tarkmanuțiuniț. Vor can iercarem țara iumasun, a in can șatem hascanum mătcherie, hoscherica revoluțiună. Ies mian ca mai în hastag zgațite, incipez sur pochin araci nortuminț, a izbâna gavarnej nu sunt nasire luharțum. Ies mișta selem ev. Inksel havatum în vor, ciște a în vor, ca nider meng ai si ești grivraeng, miște caric cu neina cu sum nasirel, mătcherie, hoscherie, bna gavarnera. Nășana cu țiun ciunite vor ca în bangiteng, vor reve bna gavarei masin, so vor elu hamar, miște că gătnă vin noră. Ca în voroș baner, vor rung meng na hape, so vor eleng, e vdrang tarmați nelu caric cu neng. Vor ne aracați ca ne regioti, ira ca în nășana cu țiună. Hing James i-a stvat așa în cea în Tarkmanuțian meci, ai spese asfum. Na, Marta, inci mă sârtum, ai în pisine. Meca el Tarkmanuțianum asfume. Marta, inci pe smă tațume iși sârtum, ai în pisine el dar nume. Mirca bolor gorțocuțiunerii araci nortnu, naha carapetne. Romea ținerii uti hingum asfume. Vor ofete în rang, ofcher varvumen marmnov, vera hăsvumen. Irenț mătcheră în surt să încuțiun nerov capvați. Eva numen a în baneră vor rong hacelie în marmnin. Baiți nerang, ofcher varvumen hocov, verea hăscumen. Irenț mătcheră hocut să încuțiun nerov capvați. Ev pentru men a în baneră vor rong hacelie în surp hocum. Amplified tarkmanuțiuniț. Mer gorțeră handi să numen mer mătcheri an mijea ca narțiuncă. Iete men cu neng bața sa ca în mitc, apa men cu neng bața sa ca în chiang. Mius cohmiți, iete menk norocumenk mermit knas zohoschi hamadzain, apa inci pes romea ținerii tasner cu sihir cu sume gârvați, mer porța ruțiam ca pațuțeng asco bari, hacelie, catarial cam că merge ancum. Ies ai zghir că bajanelem ierec himna can maserii, aracin masă vera berume mătcherii ca revoluțiană. Ies sanca numem zeș sârtum amur kirpov hastatel mi ban, duc petchesc sec mătațel ai masin, te incec mătațum. Șat martcanți hântijnești armata sa în henți irenți mătațe la cherpit zeverii meci. Vojnelis capes hântijneri aragiați num neranți în cum. Satanan amen mechin aragiar cume să hal mătațe la cherp. Baiți ce pet că în tunel nerea aragiarcă. Sovoriș te inci pisi mătațe la cherpne în tuneli sur pocun, ev inci pisi mătațe la cherpne an în tuneli neran. Orântațineri ercror tăhtit asi, șors ev hing hoscheră hăstac suițentaliz vor, Meng ain can lav pet ke imanang asso hoskă, vor carohanang ha mematel mer ev asso mătchere. Sankațați mitc vor goroza nume asso hoschidem, meng horta cum ev gheri engvers num, Hisus Christosin în azandeț nelu hamar. A hotume vor ai zghircă o knikes aneluait. Mitcă cărvi daștne, usti anrajește mer mătcher în asso mătcherihet, nu îngăți vrea pahelă. Să întați că vor jamana e u sume pahanjum. Ier pe ce hanți năves. Vor ofete du camați camați pe că pohves. Vor can lavați nes comit că ai în can cochian că gălavana. Ier comăt cum scă se este snel as so bari cam că che sa maș, ducă scă se sa prelait pes. Gluh aracin, mit că cărvi daștne. Vor ofete meng ceng pai carum arian o marmi dem. Cărvum mi-a în fizica can hacara cortneri dem, ail, bârna caluțiun neri dem, ujeri dem, vochineri, nercais havara șharin tiroh neri dem, ierc nain, gerbna can, bnagavarum ieroh, ciar vochineri dem. 
եւ հեսացիների 6-12 Amplified թարգմանությունից։ Աստվածաշնչյան այս մեջ բերումը ցույց է տալիս, որ մենք պայքարի մեջ ենք։ Հետեւյալ խոսք նշադրությամբ ուսումնասիրելով հասկանում ենք, որ մեր պայքարը ոչ թե ուրիշ մարդկային արարածների դեմ է, այլ սատանայի եւ նրա դեվերի։ Մեր թշնամին սատանան փորձում է ռազմավարություն ու խորամանկություն կիրառելով հաղթել մեզ եւ օկտագորցել նախապես լավ ծրագրավորված ու կանխամտածված սուտը։ Սատանան ստախոս է։ Հիսուսը նրան անվանեց ստի հայր եւ այն ամենի որ սուտ է։ Հովանեսի 8:44 Amplified թարգմանությունից։ Նա խափում է եւ ձեզ եւ ինձ։ Նա մեր կամ ուրիշների մասին բաներ է ասում, որոնք սակայն ճիշտ չեն։ Սատանան մեզ մի անգամից չի ասում ամբողջ սուտը։ Նա սկսում է ռմբակոցել մեր միտքը նախապես խելամտորեն մշակված մանր ու կրծող մտքերի, կասկածների, ենթադրությունների, վախերի, հետաքրքրությունների, փաստարկների եւ տեսությունների միջոցով։ Նա շարժվում է դանդաղորեն ու զգուշորեն, ի վերջո լավ մշակված ծրագիրը ժամանակ է պահանջում։ Հիշեք, որ Սատանան մշակած ռազմավարություն ունի իր պայքարի համար։ Նա երկար ժամանակ ուսումնասիրում է մեզ։ Նա գիտի թե ինչ ենք մենք սիրում եւ ինչ չենք սիրում։ Նա գիտի մեր անվստահության, մեր թույլ կողմերի եւ մտավախությունների մասին։ Սատանան գիտի թե ինչն է մեզ ամենից շատ անհանգստացնում։ Եվ մեզ հաղթելու համար նա ներդնում է ժամանակի ամեն մի ակնթարթը։ Սատանայի ուժեղ կողմերից մեկը նրա համբերությունն է։ Բերթերենք քանդում Որովհետև մեր զինվորության զենքերը ֆիզիկական չեն, մարմնի ու արյան զենքեր, այլ աստծով զորավոր բերթեր քանդելու եւ խորտակելու, քանի որ մենք հերքում ենք փաստերն ու տեսությունները եւ հավաստիացումները, եւ ամեն մի հպարտ ու գորոզ բան, որ ինքն իրեն բարձրացնում է աստծո ճշմարիտ գիտության դեմ, եւ մենք առաջնորդում ենք ամեն մի միտք ու գերի ենք բռնում ամեն մի նպատակ Քրիստոսին Մեսիային օցիալին հնազանդեցնելու համար։ Կորինթացիների 2-րդ թուղթ 10-ի 4 եւ 5 խոսքեր։ Amplified թարգմանությունից։ Սատանան հստակ ռազմավարության եւ խորամանք ստի միջոցով փորձում է բերթեր կառուցել մեր մտքում։ Իսկ մեր մտքում այդ բերթն այն բնագավառն է, որտեղ մենք գտնվում ենք կապվածության մեջ, բանտում։ Մեր իսկ որոշակի մտածելակերպի պատճառով Վերոհիշյալ տողերում Պողոս Արաքյալն ասում է, որ մենք ունենք այն զենքերը, որոնցով կարող ենք քանդել Սատանայի բերթերը։ Այդ զենքերի մասին մենք կխոսենք ավելի ուշ, բայց հիմա խնդրում եմ, որ ուշադրություն դարձնես այն բանին, որ մենք կրկին պայքարի եւ հոգեվոր պատերազմի մեջ ենք։ Կորինթացիների 2-րդ հղթի 5-րդ խոսքը մեզ հստակ ցույց է տալիս թե որտեղ է տեղի ունենում այդ պայքարը։ Աստվածաշնչյան Amplified թարգմանության մեջ այս խոսքում ասվում է, որ մենք վերցնում ենք այդ զենքերն ու հերկում ենք փաստարկները։ Սատանան բանավիճում է մեզ հետ առաջարկելով տարբեր տեսություններ եւ դատողություններ։ Բոլոր այս գործողություններն իրականացվում են մտքում։ Միտքը կռվի դաշտն է։ Ամփոփում։ Այսպիսով մենք գիտենք, որ առաջին մենք մասնակցում ենք ռազմական գործողությունների։ Երկրորդ Մեր թշնամին Սատանան է։ Երրորդ, միտքը կռվի դաշտն է։ Չորրորդ, Սատանան ճանաչիրաբար աշխատում է մեր մտքում բերթեր կառուցելու համար։ Հինգերորդ, նա դա անում է կիրառելով իր ռազմավարությունն ու խափեությունը, նախապես լավ ծրագրավորված եւ կանխամտածված ստի օգնությամբ։ Եվ վեցերորդ, Սատանան չի շտապում։ Նա իր ծրագիրն իրականացնելու համար ներդնում է իր ժամանակը։ Եկեք մի պատմություն նայենք որի օգնությամ կարող ենք առավել հստակ ուսումնասիրել Սատանայի ծրագիրը։ Մերի տեսակետը։ Մերին եւ նրա ամուսին Ջոնը երջանիկ չեն իրենց ամուսնական կյանքում։ Նրանք անդաթար վեճերի մեջ են։ Մշտապես զայրացած են, վիրավորված եւ միմյանց հանդեպ լցված են դառնությամբ։ Նրանք ունեն երկու երեխա, որոնց վրա իրենց բացասական ազդեցությունն են թողնում տանը տեղի ունեցող անախորժությունները։ Եվ այդ ամենն անդրադառնում է երեխաների դասերի եւ վարքի վրա։ Նրանցից մեկի մոտ նյարդային համակարգի լարվածության պատճառով առաջացել են ստամոքսի հետ կապված խնդիրներ։ Մերի խնդիրն այն է, որ նա չգիտի թե ինչպես թույլ տա իր ամուսնում Ջոնին լինելու իրենց տան գլուխը։ Մերին սիրում է ղեկավարել։ Նա ուզում է անձամբ կայացնել բոլոր որոշումները, կառավարել ֆինանսները եւ հետեւել երեխաների կարգապահությանը։ 
նա ցանկանում է աշխատել եւ ունենալ իր անձնական գումարները։ Մերին անկախ է, պահանջկոտ, սիրում է աղմկել եւ կռվի առիթ որ ունել։ Մի գուցե հիմա դուք այսպես եք մտածում։ Ես գիտեմ նրա խնդրի պատասխանը, նա կարիք ունի ճանաչելու Հիսուսին։ Մերին Հիսուսին որպես փրկիչ ընդունել է 5 տարի առաջ, իսկ 3 տարի անց նա ամուսնացել է Ջոնի հետ։ Դուք ուզում եք ասել, որ Հիսուսին ընդունելուց հետո Մերի կյանքում ոչ ինչ չի փոխվել։ Իհարկե է փոխվել է։ Նա հավատում է, որ չնայած իր վատ վարքի, միև նույն է կգնա երկինք, բայց նա իր վարքի պատճառով մշտապես դատապարտություն է զգում։ Մերին այժմ հույս ունի։ Մինչև Հիսուսին ընդունելը նա եղել է դժբախտ ու անհույս, իսկ հիմա նա միայն դժբախտ է։ Մերին գիտի, որ իր վերաբերմունք նամուսնու նկատմամբ սխալ է եւ նա ուզում է փոխվել։ Նրա շատ խորուշներ են տվել։ Նա միշտ լսել եւ ընդունել է այն բոլոր աղօթքները, որոնք հաղթահարում են զայրույթը, ապստամբությունը, ճներումը, բարկությունն ու դառնությունը։ Իսկ ինչու նա իր կյանքում չի տեսնում ոչ մի բարելավում։ Պատասխանը գտնվում է հռոմեացիների 12-ի 2-ում։ Մի նմանվեք այս աշխարհին, այս դարին։ Ձևափոխված եւ հարմարեցված նրա արտակին, մակերեսային սովորություններին։ Այլ ամբողջապես կերպարանափոխվեք, փոփոխվեք ձեր մտքի նորոգությամբ նրա նոր իդեալների եւ նրա նոր վերաբերմունքի միջոցով այնպես որ կարողանաք ապացուցել ինքները ձեզ թե ո՞ն է աստծո բարի հաճելի եւ կատարյալ կամքը նույնիսկ այն ինչը բարի է հաճելի եւ կատարյալ նրա կողմից ձեզ համար amplified թարգմանությունից մերին իր մտքում բերթեր ունի որոնք տարիներ շարունակ այնտեղ կառուցված են եղել նա ինքն էլ չի հասկանում թե ինչպես են դրանք առաջացել Մերին գիտի, որ ինքը չպետք է լինի ապստամբող, կարգադրող, փնթփնթացող, սակայն նա չգիտի թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի, որպեսի փոխի իր բնավորությունը։ Թվում է թե նա որոշ իրավիճակներում իրեն այդպես է դրսևորում զուտ այն պարս պատճառով, որ չի կարողանում վերահսկել իր գործողությունները։ Մերին չի կարողանում վերահսկել իր գործողությունները, որովհետև նա չի կարողանում վերահսկել իր մտքերը։ Նա չի կարողանում վերահսկել իր մտքերը, որովհետև նա նույնիսկ չգիտի, որ մտքի վերահսկումը եւս մեկ տարբերակ է իր համար։ Նրա մտքում գոյություն ունեն բերթեր, որոնք Սատանան վաղուց է կառուցել։ Սատանան իր կանխամտածված սուտը եւ նախաձեռնած ծրագրերը մարդու կյանքում տարածում է դերևս վաղ տարիներից։ Մեր իր կյանքում այդ խնդիրները սկսվել էին մանկությունից։ Երեխա հասակում Մերին ունեցել է չափազանց դաժան հայր ով հաճախ էր պատժում նրան, իսկ պատճառը կարող էր լինել հոր վատ տրամադրությունը։ Մերի հայրը զայրույթից կարող էր օրդկալ նրա ամենի սխալ քայլից։ Տարիներ շարունակ նա ստիպված է եղել դիմանալ իր եւ մոր հանդեպ ունեցած հոր դաժան վերաբերմունքին։ Հայրը ոչ մի հարգանք չի ցուցաբերել իր կնոջ եւ դստեր նկատմամբ։ Մերի եղբայրը երբեք չեր պատժվում, թվում էր թե վերջինը սիրված էր այն պատճառով, որ տղա էր ծնվել։ Տարիների ընթացքում 16-ամյա մերի մոտ Սատանան արդեն ձևավորել էր իր սուտը, որի իրական պատկերը մոտավորապես այսպիսին էր։ Տղամարդիկ կարծում են թե իրենք իրենցից ինչ որ բան են ներկայացնում։ Նրանք բոլորն էլ նույնն են եւ նրանց չի կարելի վստահել։ Նրանք կարող են ցավեցնել եւ օկտագորցել քես։ Եթե դու տղամարդ ես, ապա քո կյանքն արդեն դա սավորված է։ Կարող ես անել այն, ինչ ցանկանում ես։ Դու կարող ես հրամայել քես շրջապատող մարդկանց, ղեկավարել նրանց հետ վարվել այնպես ինչպես կամենում ես եւ ոչ ոք հատկապես կանայք կամ աղջիկները ոչ ինչ չի կարողանա անել արդյունքում մերին եկավ մի եզրահանգման երբ ես ազատվեմ այստեղից այլևս ոչ ոք եւ երբեք չի կարողանա ինձ հետ նման կերպով վարվել սատանան արդեն պատերազմ էր մղում նրա մտքի կռվի դաշտում տարիներ շարունակ այս մտքերը գլխում ըտ պտտելով դու կտեսնես արդյոք ամուսնանալուց հետո կկարողանաս լինել քնքուր նուրբ եւ սիրող կին նույնիսկ եթե հրաշքով ցանկանաս դառնալ այդպիսին միև նույն է չես իմանա թե ինչպես եւ այսօր մերին իրեն գտավ հենց այսպիսի խառնաշը փոտ իրավիճակում ինչ կարող է նա անել եւ ինչ կարող է անել մեզնի ջուրականչուրը հայտնվելով նման իրավիճակում Խոսքի զենքերը Եթե դուք մնաք իմ խոսքում, արագ ընկալեք իմ ուսմունքները եւ ապրեք դրանց համաձայն, դուք իսկապես իմ աշակերտներն եք եւ դուք կիմանակ ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կարծակի։ Հովանեսի 8:31 եւ 32 խոսքեր 
Amplified թարգմանությունից։ Այստեղ Հիսուսն ասում է թե ինչպես պետք է հաղթանակ տանել Սատանայի ստերի դեմ։ Մենք պետք է լցվենք Աստծո ճշմարիտ գիտությամ։ Մեր մտքերը պետք է նորոգենք նրա խոսքով, եւ հետո միայն կիրառենք կորնթացիների երկրորդ հղթի 10-ի 4-ում եւ 5-ում նշված զենքերը բերթերը քանդելու համար։ Այս զենքերը քարոզների, ուսմունքների, գրքերի, տեսանյութերի, կոնֆերանսների եւ աստվածաշնչյան անհատական ուսուցման շնորհիվ ստացած խոսքերն են։ Սակայն մենք պետք է հարատևենք, այսինքն մնանք Աստծո խոսքի մեջ, ինչե որ այն դառնա հայտնություն, որը տրվում է մեզ սուրբ հոգու միջոցով։ Այստեղ կարևոր գործոնը շարունակական հարատևումն է։ Մարկոսի ավետարանի 4:24-ում Հիսուսն ասում է, ինչ չափով միտք եւ ուսումնասիրություն դուք տալիս եք ճշմարտությունը լսելու համար նույն չափով առաքինություն եւ գիտություն կտրվի ձեզ amplified թարգմանությունից կրկնում եմ որ մենք պետք է շարունակենք աստծո խոսքի զենքի կիրառումը հոգևոր զենքերից են նաեւ փարաբանությունն ու աղօթքը փարաբանությունն առավել արագ է հաղթում սատանային քան ցանկացած տեսակի զենքի կիրառումը բայց այն պետք է լինի սրտանց այլ ոչ թե պարզապես շուրթերից արտաբերված մի երկ կամ էլ որպես ստուգելու մեթոդ արդյոք գործում է թե ոչ հիշեք հարաբանությունն ու աղօթքն իրենց մեջ պետք է ներառեն աստծո խոսքը մենք աստծուն փարաբանում ենք համաձայն նրա խոսքի եւ բարության աղօթքը մեր փոխարաբերությունն է երրորդության հետ աղօթքով մենք խնդրում ենք աստծո օկնությունը կամ նրա հետ խոսում մեզ մտահոգող որևէ հարցի շուրջ դա կոչվում է շփում, ընկերություն եւ հնարավորություն, որոնց միջոցով կարող ենք արտահայտել մեր ողջ գոհունակությունը նրա համար թե ով է աստված մեր կյանքում եւ ինչ է նա անում մեզ համար։ Արդյունավետ աղօթքի կյանք ունենալու համար ձեզ հարկավոր է զարգացնել ձեր անձնական փոխարաբերությունը հայր աստծո հետ։ Իմացիր, որ նա սիրում եք ես, նա լի է ողորմությամբ եւ միշտ պատրաստ է օգնել քես։ Ճանաչիր Հիսուսին, նա քոնկերն է եւ մահացել է քես համար։ Ճանաչիր Սուրբ Հոգուն, նա որպես քոոքնական ամեն ժամանակ քես հետ է, թույլ դուր նրան օգնել քես։ Սովորի աղօթքները դլցնել Աստծո խոսքով։ Սաղմոս 9:10 ասվում է, որ մենք կհուսանք Աստծո անվանը, որովհետեւ նա չի անտեսում իրեն խնդրողներին։ Այսպիսով, մեր զենքը Աստծո խոսքն է, որը կիրառում ենք տարբեր ձևերով։ Հոսքով մենք կարող ենք աղոթել, կարող ենք խոսել, կարող ենք երկել եւ կարող ենք սովորել։ Ինչպես Պողոս Արաքյալն է ասում Կորինթացիների երկրորդ հղթում, որ մեր զենքերը մարմնավոր չեն ֆիզիկական, դրանք հոգեվոր են։ Մենք հոգեվոր զենքերի կարիք ունենք, որովհետեւ պայքարում ենք իշխող ոգիների դեմ, անգամ Սատանայի դեմ։ Նույնիսկ Հիսուսն անապատում օգտագործում էր խոսքի զենքը, այս մասին կարող ես կարդալ Հուկասի 4-ի 1-ից 13-ում։ Ամեն անգամ երբ Սատանան ստում էր նրան, Հիսուսը պատասխանում էր, գրված է եւ մեջբերում էր խոսքը։ Երբ Մերին սովորի օգտագործել իր զենքերը, նա կսկսի քանդել այն բերթերը, որոնք կառուցված են եղել իր մտքում։ Նա կճանաչի ճշմարտությունը, որը նրան ազատ կարծակի։ Նա կտեսնի, որ ոչ բոլոր տղամարդիկ են, որ նման են իր երկրային հորը։ Ոմանք այդպիսին են, բայց ոչ իր ամուսին ջոնը։ Նա անչափ սիրում է Մերին։ Ջոնի տեսակետը Այս պատմության մյուս կողմում կանգնած է ջոնը։ Նա նույնպես ունի խնդիրներ, որոնք նպաստող գործոն են հանդիսանում իրենց առջև ծառացած ամուսնական եւ ընտանեկան դժվար իրավիճակում։ Նա, որպես տանգլուխ, պարտավոր է պահել իր դիրքը։ Աստված նրան է հանձնել տանը հոգևոր առաջնորդ լինելու պաշտոնը։ Ջոնը նույնպես վերստին ծնված քրիստոնյա է եւ գիտի թե ինչ պիսին է կարգն ընտանիքում։ Նա գիտի, որ չպետք է թույլ տա իր կնոջը հսկելու տնային տնտեսությունը, ֆինանսները, երեխաներին եւ իրեն։ Նա գիտի այս ամենը, սակայն ոչինչ չի նախաձեռնում։ Ընդհակառակը, զգալով իր լիակատար պարտությունը խորասուզվում է հերոստացույցի եւ սպորտի մեջ։ Ջոնը փախչում է իր պարտականություններից, որովհետեւ նա ատում է վեճերը։ Նա գերադասում է պասիվ դիրք բռնել, մտածելով այսպես։ Լավ, եթե ես պարզապես թողնեմ եմ այս իրավիճակն այնպիսին, ինչպիսին որ կա, երևի թե այն ինքն իրեն լուծվի։ Կամ էլ նա արդարացնում է իր քայլեր չձեռնարկելը ասելով, ես կարող եմ դրա համար։ Իհարկե, է, աղօթքը լավ է, բայց վատ է, եթե այն դառնում է պատասխանատվությունից խուսափելու միջոց։ 
հույլ տվեք բացատրել, թե ինչ նկատի ունեմ, երբ ասում եմ, որ ջոնը պետք է ստանցնի աստծուց իրեն տրված դիրքը։ Ես նկատի չունեմ, որ նա պետք է դառնաբռնակալ, հրճակելով եւ աղաղակելով իր իշխանության մասին։ Եբ հեսացիների թղթի 5:25-ում ասվում է, որ ամուսինը պետք է սիրի իր կնոջն այնպես, ինչպես Քրիստոսը սիրեց եկեղեցին։ Ջոնը պետք է պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, որից հետո հեղինակություն ձեռք կբերի։ Նա պետք է սիրով հաստատուն պահի իր դիրքն իր կնոջ նկատմամբ։ Նա պետք է համոզի մերին, որ չնայած ունեցել է դառնամանկություն, բայց այս ժամն է իրեն հանձնել է աստծուն, նրա հանդեպ ցուցաբերելով վստահություն։ Այսուհետև նա պետք է վստահ լինի, որ ոչ բոլոր մարդիկ են այնպիսին, ինչպիսին եղել է իր հայրը։ Ջոնը պետք է շատ ջանք գործադրի, բայց ինչպես եւ մերին, նա նույնպես սատանայի համար բաց դուր ունի, բերթեր, որոնք նրան պահում են գերության մեջ։ Ջոնի մտքում նույնպես պատերազմ է մղվում։ Մերի նման նա էլ դաժան մանկություն է ունեցել։ Նրա բռնակալ մայրը հաճախ է վիրավորական խոսքերով խոցել նրան։ Ջոն, դու բանի պիտանի չես, քեզնից բան դուրս չի գա։ Ջոնը ինչպես բոլոր երեխաները, բազմիցս փորձել է հաճույացնել մորը, ճանալով ձեռք բերել նրա բարեգտությունը։ Սակայն որքան ավելի էր նա փորձում, այնքան ավելի էր սխալներ գործում։ Նա ցրված բնավորություն ուներ եւ նրա մայրն անդադար հիշեցնում էր դրա մասին։ Երբեմն Ջոնի իրեր նկնում էին նրա ձեռքից, քանի որ նա ջանում էր ինչ որ կերպ հաճելի լինել մորը։ Այդ պատճառով էլ նյարթայնանում էր եւ չեր կարողանում հասնել իր նպատակին։ Մի քանի անգամ նա մերժվել է իր հասակակիցների կողմից, որոնց հետ ցանկացել է ընկերություն անել։ Մեզնից շատերի կյանքում են նման բաներ տեղի ունենում, բայց դա կործանում էր Ջոնին քանի որ նա մոր կողմից իրեն արդեն մերժված էր զգում։ Ջոնի կյանքում եղել է նաև մի աղջիկ, ում նա իրոք սիրել է դպրոցական վերջին տարիներին, բայց այդ աղջիկը մերժել է իրեն, ընտրելով մեկ ուրիշ տղայի։ Ժամանակի ընթացքում այս ամենը կուտակվել է Ջոնի կյանքում, եւ սատանան էլ իր աշխատանքն է արել, տարիներ շարունակ նրա մտքում բերթեր կառուցելով։ Ջոնը խիզախություն չունենալու պատճառով պարզապես դարձել է երկչոտ, ամաչկոտ եւ միայնակ մարդ։ Ջոնն իր էությամբ խաղաղասեր մարդ է, ով նա խնդրում է հարցեր է լուծել անաղմուկ տարբերակով։ Տարիներ շարունակ նա հակված է եղել հետեւյալ մտքերին։ Անիմաստ է մարդկանց ասել այն, ինչ մտածում ես, միև նույն է, նրանք քեզ չեն լսի։ Եթե ցանկանում ես, որ մարդիկ ընդունեն քեզ, ապա հարկավոր է գնալ այն ուղությամբ, որ նրանք են գնում։ Պարզապես թող ամեն բան, միև նույն է, քո ասածը ոչ ինչ չի փոխի։ Մի քանի անգամ Ջոնը փորձել է պնդել իր ասածը, սակայն այդ փորձերն ավարտվել են նրա պարտությամբ։ Ուստի նա վերջնականապես որոշեց, որ դիմադրելու համար չարժեջանք ներ դնել։ Ի վերջո ես պարտվելու եմ, մտածեց նա, այդ դեպքում էլ ինչու է պետք ինչ որ բան սկսել։ Որն է պատասխանը։ Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որովհետև նա ինձ օծել է։ Օծյալը, Մեսիան, բարի լուրը, ավետարանը աղքատներին քարոզելու համար։ Նա ինձ ուղարկել է գերիների ազատ արձակումը հայտարարելու եւ կույրերի տեսողությունը վերականգնելու, ինչպես նաեւ ազատագրելու նրանց, ովքեր ընկճված են, ովքեր հարստահարված են, ծեցված, ճախճախված եւ կոտրված են աղետների պատճառով։ Իրոջ ընդունած եւ հաճելի տարին այն օրը հրճակելու, երբ աստծո փրկությունն ու ազատ բարեհաճությունն առատապես հորդի։ Հուկասի 4-ի 18 եւ 19 խոսքեր Amplified թարգմանությունից։ Նայելով Ջոնի եւ Մերիի խնդիրներին, դժվար չէ պատկերացնել նրանց ընտանեկան կյանքը։ Հիշեք, որ նրանք անդադար վեճերի մեջ էին։ Վեճը ոչ միշտ է արտահայտվում բացահայտ պայքարով։ Հաճախ այն արտահայտվում է թաքնված զայրույթով, որի մասին տանը բոլոր է գիտեն, բայց որի դեմ ոչ ոք ոչ ինչ անել չի ցանկանում։ Նրանց տան նահավոր մթնոլորտ է տիրում։ Այն շատ սարսափելի է եւ սատանային դուր է գալիս։ Ինչ կպատահի Ջոնի, Մերիի եւ նրան զավակների հետ։ Արդյոք կկարգավորվի նրանց ընտանեկան կյանքը։ Նրանք քրիստոնյաներ են եւ նրանց ամուսնալուծությունն ու ընտանիքի կործանումը հայտարարություն կլինի, չնայած որ ամեն բան հենց իրենցից է կախված։ Հովանես Ավետարանի 8-ի 31 եւ 32 խոսքերը կարող են բանալի հանդիսանալ նրանց որոշման համար։ Եթե այդ ամուսինները շարունակ են ուսումնասիրել Աստծո խոսքը, նրանք դիմանան ճշմարտությունը Եվապա, գործելով այդ ճշմարտության համաձայն, դա նրանց ազատ կարծակի։ 
բայց աստծո տեսանկյունից նրանք պետք է ստապ հայացքն է տեն իրենց անցյալի ճշմարտության և հենց իրենց վրա։ Ճշմարտությունը միշտ էլ բացահայտվում է աստծո խոսքի միջոցով, սակայն ցավոք մարդիկ ոչ միշտ են ընդունում դա։ Ցավալի գործընթաց է մեր սխալներին նայելն ու դրանց դեմ պայքարելը։ Մարդիկ արհասարակ հակված են լինում արդարացնելու իրենց սխալ վարքագծերը։ Նրանք թույլ են տալիս, որ իրենց անցյալը եւ ստացած դաստիարակությունը բացասական ազդեցություն թողնեն իրենց հետագա կյանքում։ Մեր անցյալը կարող է բացատրել, թե ինչու ենք մենք տարապում, բայց մենք չպետք է այն օգտագործենք որպես գերության մեջ մնալու արդարացում։ Ոչ ոք չի կարող իրեն արդարացնել, որովհետեւ Հիսուսը միշտ պատրաստ է իրականացնելու իր խոստումը, գերիներին ազատ արցակելու հարցում։ Ցանկացած բնագավառում նա կանցկացնի մեզ մինչև հաղթական գծի ավարտը, եթե միայն մենք ցանկանանք ամբողջ հերավորությունն անցնել իր հետ։ Ելքի ճանապարհը։ Ձեզ ուրիշ փորձություն, ոչ մի փորձանք, որը կգայթակղի դեպի մեղքը, չի պատահել, որը սովորական չէ մարդու համար, այսինքն ոչ մի փորձություն կամ փորձանք չի եկել ձեզ վրա, որը վեր է մարդկային դիմակայությունից։ Եվ որը չի ստուգվում ու հարմարեցվում եւ պատկանում մարդկային փորձառությանը եւ այդպիսին որ մարդ կարողանակրել բայց աստված հավատարիմ է իր խոսքով եւ իր կարեկցող էությամբ եւ նա կարող է վստահելի լինել թույլ չի տա ձեզ փորձվելու եւ ստուգվելու ու քննվելու ձեր կարողությունից դիմակայելու զորությունից ու տոկուն դառնալու ուժից վեր բայց փորձության հետ մեկտեղ նա միշտ կհոգա ելքը փախուստի միջոցը դեպի մի հարթավայր, որ դուք կարող ուժեղ եւ զորեղ լինեք, այդ ամենը համբերատարությամբ կրելու։ Կորինթացիների առաջին թուղթ 10-13 խոսք, Amplified թարգմանությունից։ Ուսով եմ, որ դուք այս պատմությունից կարողացաք հասկանալ, թե ինչպես է Սատանան օգտագործում հանգամանքները եւ բերթեր կառուցում մեր կյանքում, ինչպես նաեւ պատերազմ մղում մեր մտքի կռվի դաշտում։ Բայց փարք աստուն, որ մենք ունենք զենքեր, որոնցով կարող ենք բերթեր քանդել։ Աստված չի լքի ու չի թողնի մեզ անօգնական վիճակում։ Կորինթացիների առաջին թղթի 10-13-րդ խոսքում Աստված խոստանում է մեզ, որ թույլ չի տա մեր ուժերից վեր փորձվենք եւ դրա հետ մեկտեղ յուրաքանչյուր փորձության ժամանակ նա մեզ ցույց կտա ելքի ճանապարը։ Մերի եւ Ջոնի փոխարեն կարող էր լինել մեզնից որևէ մեկը Ես վստահ եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրն ինչ որ ընդհանուր բան գտավ այս պատմության մեջ։ Նրանք ներքին խնդիրներ ունեին, որոնք կապված էին իրենց մտքերի եւ վերաբերմունքի հետ։ Եվ նրանց վարքը իրենց ներքին կյանքի հետ է վանքներ։ Սատանան լավ գիտի, որ եթե նա կարողանա վերահսկել մեր մտքերը, ապա կկարողանա վերահսկել նաեւ մեր գործողությունները։ Մի գուցե կոկյանքում կան որոշ բերթեր, որոնք անհրաժեշտ են քանդել։ Թույլ դուր խրախուսել քեզ ասելով աստված քո կողքին է ու մտքի դաշտում պայքար է մղվում բայց բարի լուրնային է որ աստված քո կողմից է 